നമസ്കാരം ഈ ടുഡേ വ്യൂവേഴ്സിന് എൻ്റെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങളും അഭിവാദ്യങ്ങളും നമസ്കാരവും എന്നോടുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ബാല്യകാലത്തിൽ അതായത് മൂന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള എൻ്റെ നാടക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് ശരിക്കും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാടക ജീവിതം എന്താണെന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു വളരെ ലാഘവോദ്യയോടുകൂടി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇന്നും അത് വളരെ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസിഡൻ്റാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്തെ ഇപ്പോൾ വളരെ അപൂർവ്വം കാണാവുന്ന ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ അവിടെ മലയാളം മീഡിയം അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ ഓടിക്കളിച്ച് നടക്കുന്ന നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാറന്മാരും എല്ലാം സാറന്മാരാണ് ടീച്ചർമാരെന്ന് വളരെ അപൂർവമാണ് സംബോധന ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നാല് ക്ലാസ് മാത്രമുള്ള ഒരു കൊച്ചു സ്കൂളാണ് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഹൈസ്കൂളിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഡിൽ സ്കൂൾ ഹൈസ്കൂൾ രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ്ബ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഒരു അയിരൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിലുള്ള അയിരൂർ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഔട്ട് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒരു നാടകമുണ്ട് അത് മിക്കവാറും അവിടുത്തെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കസിൻ അവരാണ് അത് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതും അവതരിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാ വർഷവും ഒരേ നാടകം തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അതായത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ കുതിരപ്പുറത്ത് വരികയും പടവെട്ടുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജാവ് പരാജയപ്പെടുകയും മരിച്ചു വീഴുകയും ആ രാജ്യം കീഴടക്കി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടോ തീരുന്ന ഒരു കൊച്ച് അവതരണമാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഔട്ട് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് പങ്കാളിത്തം ഉള്ളത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് അല്ല ക്ലാസ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് പറഞ്ഞു നിന്നോട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കണം എനിക്ക് അന്നേരം തിരിച്ചറിവ് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രായമല്ലേ ഞാനത് വിളിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് തന്ന റോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് കുതിര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു നിൽക്കുകയും കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇടും അപ്പോൾ എൻ്റെ പൊന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളിൻ്റെ പറയിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തോളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കും അപ്പോൾ ഒരു കുതിരയുടെ ഷേപ്പ് വരും ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് മൊത്തം ബെഡ്ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെയും ജനങ്ങൾ കാണില്ല അല്ലെ കുട്ടികൾ കാണില്ല അല്ലെ ടീച്ചേഴ്സ് കാണില്ല ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് അന്നേരം ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഓ ശരി ശരി വളരെ സന്തോഷമല്ലേ അതും നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഔട്ട് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കൂടെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരൻ അതിലൊരു പ്രിവിലേജ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കി അപ്പോൾ പിന്നെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറ്റി ഈ നാടകത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചാൽ ആരും എന്നെ കാണില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറുക്കു വഴികൾ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ഈ ഷോ ഈ നാടകം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കുതിരയുടെ തലയായിട്ടുള്ള ഞാൻ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു തെറ്റം ഇങ്ങനെ പൊക്കി നോക്കി അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ കണ്ടു എല്ലാവരും പിള്ളേരെല്ലാം കൈ അടിച്ചു എന്തൊരു അക്രമമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ പരാജയത്തിന് അത് പോരെ ഒരു കുതിരയായിട്ട് വന്ന ഒരാൾ മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അത് നാടകം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആൾ അത് ആരും ആയിക്കോട്ടെ അവരെ ശരിക്കും തല്ലിക്കൊല്ലും തല്ലുകിട്ടി എനിക്ക് രണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്നതിന് ഒറ്റ അടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് ആര് പറഞ്ഞാടാ നിന്നോട് ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഷീറ്റ് പൊക്കി നോക്കാൻ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ആൾക്കാർക്കല്ല ഇത് കുതിരയല്ല എന്നുള്ളത് അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ നാടകത്തിലെ ശിക്ഷണവും നാടകത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും അവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം ഇപ്പോഴും ഞാൻ നാടകം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നാടകത്തിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു കളറുണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു രുചിയുണ്ട് മണമുണ്ട് കാണികളോട് നേരിട്ടുള്ളൊരു സംവാദമാണ് നമ്മളുടെ മൂന്ന് മണിക്കൂറും രണ്ടര മണിക്കൂറുള്ള നാടകങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രമാണി തേവാരം വാഴ്വയമായം തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ നാടക ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഈ ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും പിന്നീട് അയിരൂർ രാജൻ അയിരൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ശിക്ഷണത്തിലാണ് ശരിക്കും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് നാടകത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി ആറ് കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മീൻസ് ലെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിനുശേഷം അനേക നാടകങ്ങൾ അമ്പതോളം അമച്ചർ നാടകങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ബോംബെയിൽ വന്നു ഇന്നത്തെ മുംബൈ അവിടെ ആഡം തിയേറ്റേഴ്സ് കലാഭവ
ഒരു അക്കാഡമിക് ഡ്രാമയുടെ ശ്രേണിയിൽപ്പെടുന്ന ഒരു അവതരണമായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് അല്ല ഈ ഖത്തറിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് കെ പി എ സി ശൈലിയിലുള്ള നാടകങ്ങളാണ് പിൽക്കാലത്തിലും അവതരിപ്പിച്ചത് അതാണ് ഈ വഴയമായം പ്ര പ്രമാണി തേവാരം അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം തേവാരമൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ നാടകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കളികൾ അതായത് കേരളത്തിലെ കളികൾ കഴിയുമ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് മ്യൂസിക്ക് ബാക്ക് ഡ്രോപ്സ് ഇതൊക്കെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരുപാട് നാടക കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും കലാകാരികൾ വള വളരെ വിരളമാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചറിൽ നിന്നും ഒക്കെ പെർമിഷൻ എടുക്കണം സ്ക്രിപ്റ്റ് അറബിക്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് സിനോഫിസ് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടന്ന് മാത്രമേ അല്ല ചുമ്മാ ഒരു നാടകം നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഇത് ഒരു മാസത്തെ റിഹേഴ്സിന് ശേഷം ഒരവതരണമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടവതരണമായിരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ വലിയ സ്കോപ്പൊന്നും അതിനില്ല പക്ഷേ അത് നിഷ്ഠയോടുകൂടി ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ അഭിരുചിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ മാത്രം സംരംഭമായിട്ട് അത് കരിഷ്മ ആർട്സിനെ പോലെയുള്ള ചില സംഘടനകൾ വളരെയധികം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിറങ്ങിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെയൊക്കെ വെളിച്ചത്തിലാണ് കാലക്രമേണ ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് ഇതൊക്കെ കണ്ട ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ട ആളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രശസ്ത സിനിമാ സംവിധായകനായിട്ടുള്ള ഫാസിലിൻ്റെ അനുജൻ ശ്രീ ഖൈസ് ഇതൊക്കെ ഈ ഈ എൻ്റെ ഈ നാടകങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേജിലുള്ള ആങ്കറിങ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് ശ്രീ സിദ്ദിഖിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നാടകത്തിൽ നിന്ന് പടിപടിയായിട്ട് സിനിമയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ശ്രീ സിദ്ദിഖിൻ്റെ സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് വളരെ യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണ് യാദൃച്ഛികമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഒരു സമയത്ത് ശ്രീ ഖൈസ് സംവിധായകൻ ഫാസിലിൻ്റെ അനുജൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഒരു ഒരു സിനിമയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ഉള്ള തുടക്കമാണെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫോർമൽ ടോക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും നടന്നില്ല ഞാനും സിദ്ദിഖ് സാറും സിദ്ധ് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ സിദ്ദിഖ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ സിനിമയിൽ വന്ന ആ ദിവസമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എത്ര വലിയൊരു മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ വന്നു നിൽക്കുന്നുള്ളത് ചുറ്റും മലയാള സിനിമയുടെ ചിറ്റപ്പന്മാരും ദലതോട്ടപ്പന്മാരുമായിട്ടുള്ള അനേക ആളുകൾ നിൽക്കുന്ന പൂജാ വേളിയിലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ സിദ്ധിക്കുന്ന വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പക്ഷേ എന്നെ കാട്ടിൽ അല്പം പ്രായം കുറവായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രായക്കാരൻ തന്നെ ആയിരിക്കാം അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് സിദ്ധിക്കുക എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സിദ്ധിഖ് സാർ അതിലേക്ക് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ ഖത്തർ ഞാൻ പ്രവാസിയാണ് എന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രായം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഹരിച്ചു കുണിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനൊരു പ്രവാസിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പത്രം അന്ന് പത്രമാധ്യമങ്ങളോ സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് അന്നില്ല പത്രമാധ്യമങ്ങൾ അതായത് വൈകിട്ട് അതോ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം വരുന്ന മനോരമയോ ദേശാഭിമാനിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്കുള്ള ആശ്രയം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കട ആ രാജ്യത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ കടയിൽ മാത്രമാണ് ഈ നാന അന്നത്തെ നാന പോലെയുള്ള ചില അപ്പോൾ അതിനകത്തുകൂടെ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ജോഷി സാറ് ഹരിഹരൻ ഇവരുടെയൊക്കെ പടങ്ങൾ മാത്രമല്ല മുഖങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇവരുമായിട്ടൊന്നും യാതൊരു പരിചയമില്ല പരിചയപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങളില്ല എന്നെപ്പോലെ അയിരൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ കുഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് സിനിമയുടെ ഗ്ലാമറിലേക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ എനിക്ക് ഗോഡ് ഫാദേഴ്സ് ആരുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സിനിമയിലേക്ക് ഒരു വർഷം ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ശരിക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് കള്ളമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിക്കാൻ പോയത് പഠിപ്പിൻ്റെ മെച്ചത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എൻ്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം വേറൊന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ചെരുപ്പ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം തേഞ്ഞാതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും നടന്നില്ല അതിപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമുക്കറിയാം അത് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരാളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്
മലപ്പുറത്തുള്ളൊരു പയ്യൻ എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ എന്താ പറയുകയാണ് മോനേട്ടാ നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോകണല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയില്ല അപ്പോൾ അയാളുടെ മുഖം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡള്ളായി ഞാനൊരു നോ കല്ല് വെച്ച നോണ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോനേട്ടാ നിങ്ങളെ പോലെ ഒരാൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അനിയാപ്പം എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തിനാ കള്ളം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നാനായിക്കാത്തോണ്ട് സെൻട്രൽ പേജിൽ നിങ്ങളെ വലിയൊരു പടവും പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്നൊരു നാടകനടനെ സിദ്ദിഖിൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയിൽ മമ്മൂക്കയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വില്ലനായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് എൻ്റെ കൂടെ വന്ന സുഹൃത്ത് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് അയാൾ കേട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയോട് പോലും ദോഹയില്ലെന്ന് അവളുണ്ട് അവരോട് പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കാരണം സിനിമയല്ലേ എനിക്ക് പ്രായം അന്ന് നാൽപ്പതായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പിള്ളേർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീമ്പിളക്കി നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രായമാണ് രണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ഈ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ചില ഒന്നുരണ്ട് കടകളിൽ പോയിട്ട് ഇന്ന് നാന എടുത്ത് നിവർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റാണെന്ന് സെൻട്രൽ പേജിൽ എൻ്റെ വലിയൊരു ബ്ലോപ്പ് പടവും അതിന് കുറേ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഖൈസിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഐ എം സോറി മോഹൻ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത് മെഡ്രാസിലായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് മമ്മൂക്കയുടെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് മാസം നാട്ടിൽ പോയി നിൽക്കണം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നൊരു ഒരു കാര്യം വീണ് കിട്ടിയതല്ലേ രണ്ട് കൈ നീട്ടി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുക എന്ത് കഷ്ടത ഉണ്ടായാലും ശരി ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ശരി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർത്തും എന്താ സ്ഥലജല വിഭ്രാന്തിയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഞാൻ കാരണം ഞാൻ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് എൻ അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് നിന്നത് എന്നൊക്കെ കാരണം എന്നോ ഏതെങ്കിലും ടി വി സ്ക്രീനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാസികയിലോ കൊണ്ട് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടുപോയ ഒരാളുടെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ലൈവായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അതാണ് ഞാൻ സ്ഥലജല വിഭ്രാന്തി എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ശരിക്കും ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് അന്ന് എന്നോട് ഒരിക്കൽ സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നീ പുലിമടയിലേക്കാണ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങ് പോയി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും എൻ്റെ അടുക്കൽ കൂടെ പോയപ്പോൾ എന്നോട് നീ വാ ഏയ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ നീ പുലിമടയിലേക്കാണ് വന്നത് നീ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ പുലി ആണ് എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നിനക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചു കേട്ടോ ഈ ഇതിനകത്ത് ലാലു അലക്സ് ഇന്നസെൻറ്റ് അരിശ്രീ അശോകൻ മുകേഷ് രംഭ ബിജു മേനോൻ ഇങ്ങനെ വലിയ താരങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നീ ഈ പുതിയ ഒരാളായിട്ട് വരുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ച് ഈ മനുഷ്യൻ ഇത് തിരുത്തി പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ആ മലയാള സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവി എന്താണ് ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെറിയൊരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കാതിരിക്കാനോ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാനോ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ചിലവഴിച്ച ആ നിമിഷങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മറക്കത്തില്ല മമ്മക്കെക്കുറിച്ച് പല പറയും ഷിപ്രകോപിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഞാൻ അതൊന്നും കണക്കാക്കത്തില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മളെ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഈസ് എ ജെനുവിൻ പേഴ്സൺ എത്ര സിനിമകൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമകൾ എണ്ണം പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് ഈ ഇരുപത് വർഷത്തിനിടയിൽ പത്തോ നാൽപ്പത്തേഴോ സിനിമ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തും മുന്നൂറും പടങ്ങൾ ചെയ്ത ആൾക്കാർ ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള ആൾക്കാർ ചിരിക്കും പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈശ്വരൻ എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ അവസരങ്ങൾ നൽകിയല്ലോ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് കിട്ടിയതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അവസ്ഥ കിട്ടാത്തതിനെക്കുറിച്ച് കിട്ടാത്ത മുന്തിരിങ്ങ പുളിക്കും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിവക്ഷിക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക്
അവരുടെയൊക്കെ സഹകരണം ഇല്ല എന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല നാടകത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും നാടകത്തിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ തിയേറ്റേഴ്സിൽ ഒന്നും ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല എൻ എൻ പിള്ള ചേട്ടനോടും ചാച്ചപ്പൻ ചേട്ടൻ അതായത് ഗീത ചങ്ങനാശ്ശേരി ഗീത ഇവരോടൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അതായത് എൻ്റെ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് വയസ്സ് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ചെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൂടെ ഈ ഈ ട്രൂപ്പിലൊന്ന് അഭിനയിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിയതിയാണ് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് നീ എന്തെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി കോം ഫൈനൽ ഇയറാണ് നീ പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് മുഴുവൻ പഠിത്തം തീർത്തേ കിട്ടുന്നാൽ മതി ഈ ബി കോം ഫൈനൽ ഇയർ നാടകത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ബാക്കി പഠിക്കും അവിടെ പോകും പോയിട്ട് ബി കോം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരീരമൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പുഷ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത്തെട്ട് അമ്പത് കിലോ ഉള്ളൊരു ഒരു അകാര സൗഷ്ടമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ഫിഗർ വൈസും രണ്ടാമത് എൻ്റെ ഏജ് രണ്ടാമത് എൻ്റെ എജ്യൂക്കേഷൻ പൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാൾ അനുഭവത്തിൻ്റെ തീച്ചൂളയിൽ നിന്ന മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തു ഒരു അച്ഛൻ്റെയോ ഒരു മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ്റെയോ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അന്നെനിക്ക് അപ്പം പ്രയാസം തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ പറഞ്ഞതായിരുന്നു കറക്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് അതിൽ നിന്ന് വന്നത് പിന്നെ അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എല്ലാം ഓരോ ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാണികളോട് നേരിട്ട് സംവദിക്കുക മിനി സ്ക്രീൻ ബിഗ് സ്ക്രീൻ ഇതെല്ലാം കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ചില ചലനങ്ങൾ പോലും ആവാഹിച്ചെടുത്ത് സ്ക്രീനിൽ വളരെ വിജൃംഭിതമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഓവർ ഐറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പാളിച്ചുകൾ വരാൻ പറ്റും എൻ്റെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള അറിവിലാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് സീരിയലിലാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇത്ര ഫുട്ടേജ് എടുക്കണം ഫുട്ടേജ് മീൻസ് ഒരു ദിവസം ഒന്നര എപ്പിസോഡ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ രണ്ട് എപ്പിസോഡൊക്കെ എടുക്കാത്ത സംവിധായകർ കുഴപ്പക്കാരാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരോടൊപ്പം നമുക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വരും നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അഭിനയിക്കുക തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഡയലോഗുകൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വളരെ കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും റിഹേഴ്സൽ ഒരു ഒരെണ്ണമറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏറിയാൽ രണ്ട് റിഹേഴ്സൽ അപ്പോൾ ഒരു സീരിയൽ തുടങ്ങി ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു വലിയ രഹസ്യം ഞാൻ പറയാം പലപ്പോഴും റിഹേഴ്സൽ ഇല്ലാതെ ഷോട്ടുകൾ എടുക്കാറുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറാമാനും സംവിധായകനും നടനും നടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രിയാണ് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എന്നെ ഇപ്പോൾ എന്നോടിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന എന്നെ ഇൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് എത്രമാത്രം എത്ര മീറ്റർ അല്ലെ സെൻറ്റിമീറ്റർ മുമ്പോട്ട് വരും അല്ലെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് റൈറ്റിലോട്ട് എത്ര ചലിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ക്യാമറാമാൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോവും എത്ര വരെ പോവും ഞാൻ ഒരു പരിധി വിട്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ഔട്ടായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള പദം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലേ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മെച്ചം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് പല തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ഡയറക്ടേഴ്സും ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഈ സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ സമന്വയിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഇതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ സിനിമയെക്കാട്ടിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ സീരിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വലിയൊരു ഒരു ഒരു എന്താ വളരെ കാൽക്കുലേഷനിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ എ ഫോർ സൈസിലുള്ള പേപ്പറിൽ എഴുതി ഒരു ചെറിയ സിനോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയുമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലുകളിൽ ചെല്ലുന്നത് അതാണ് നാല് വർഷം പോകുന്നത് ഈ നാല് വർഷത്തെ കഥ എഴുതി മൊത്തം കൊണ്ട് കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ ചാനൽ ഇരിക്കുന്ന ആരായാലും അത് വായിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്തോ അമ്പതോ കിലോ ഉള്ള ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു 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 കൂമ്പാരം ആയിരിക്കും അത് പറഞ്ഞില്ല അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി ചാനലിനും പ്രേക്ഷകർക്കും സംവിധായകർക്കും ഒക്കെ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ കഥയെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് ആങ്സൈറ്റി വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എപ്പിസോഡ് തീരുന്ന ആ
കഴിഞ്ഞത് സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വായിക്കുന്ന ഒരു താളത്തിൽ അങ്ങ് പോവുകയാണ് അല്ലാതെ ഇത് ഭാര്യ ഇടത്തോട്ട് തിരിയുമോ വലത്തോട്ട് തിരിയുമോ ഇപ്പം ഞാൻ അടിക്കുമ്പോൾ അടിച്ച് അടി കൊള്ളാതെ അവർ എത്രമാത്രം അടുത്ത് വരും അല്ലാതെ വരും ഇതൊക്കെ അപ്രായോഗികമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു 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 താളത്തിന് വിട്ട് തന്നേക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഥകളിക്കാരന് സിനിമാക്കാരനെ ഒരു അല്പം താഴ്ത്തി കെട്ടി അതല്ല അവനെ എന്ന് പറയും എനിക്ക് എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് കഥകളിക്കാരൻ എന്നെ വേദിയിലിരുത്തി കഥകളിയുടെ പ്രൊ ഒരു പ്രൊഫസർ ഒരിക്കൽ വേദിയിൽ പറഞ്ഞാണ് സിനിമാക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സീരിയലുകാരോട് ഒരു ശരിയുണ്ട് ഒരു നാടകക്കാരൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടാ നാടകം വേണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ സ്റ്റേജ് കലാകാരന്മാരുടെ മിമിക്രി അവരെയൊക്കെ പൂച്ചുവാണ് ഈ മിമിക്രിക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസുകാരെ പരമ പൂച്ചുവാ ഈ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസുകാരാണെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും ഒരു ദേഷ്യമാണ് നമ്മൾ ഇത്ര അടിച്ചു പൊളിച്ച് എനർജറ്റിക്കാ ചെയ്യുന്നവന്മാർ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുമോ എന്ന് ആണ് അവരുടെ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് അതിപ്പം അത് നമുക്ക് തിരുത്താനോ മായ്ക്കാനോ പറ്റില്ല സിനിമയിലാണോ നാടകത്തിലാണോ സീരിയലിലാണോ അഭിനയിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു സത്യത്തിൽ കൊനഷ്ട് പിടിച്ച ചോദ്യം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതാണ് അപ്പം അത് തിരിച്ച് കൊനഷ്ടായിട്ടുള്ളൊരു മറുപടി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചോദ്യകർത്താവിന് എന്ത് ചോദ്യങ്ങളും വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചോദിക്കാം കുറ്റം പറയുന്നവർക്ക് വളരെ കുറ്റം പറയാം പരിഹാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരങ്ങൾ വലിയ ക്ലേശകരമാണ് എല്ലാത്തിലും അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതൊരു സിദ്ധിയാണ് അത് ദൈവം തരുന്നതാണ് മനുഷ്യന് സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഡ്രോയിങ് അറിയില്ല പടം വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല അതെൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യ ദുഃഖമാണ് അതിപ്പം ഒരു ചിലർക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വരെ വരയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ടോം സാറൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന ഒരു നാലഞ്ച് വരെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ബോബനായി മോളിയായി ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലുള്ള വരകളൊക്കെ വരച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആ കൂടത്തില്ല കൂട്ടിയ കൂടത്തില്ല അപ്പം ടോം സാറിൻ്റെ കൂടത്തേക്ക് ഒന്ന് കഴിവല്ല എനിക്ക് വന്നേക്കുന്നത് ടോം സാറിനോട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടി അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറയും വേറെ പണി നോക്കാൻ പറയും പുള്ളിക്കാരെ പുള്ളിക്കാരത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ ഡിഫറൻ്റാണ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യവും ആയുസ്സും നമുക്ക് ലഭിക്കുക അതിനുള്ള സ്പേസ് കിട്ടുക ഇതൊക്കെയാണ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏതിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പക്ഷേ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഒരു വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് കാരണം സിനിമ ലോകം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കപ്പെടും മറിച്ച് സീരിയലിൽ ആയുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂറാണ് അന്ന് പവർ ഫെയിലിയർ ആയി അപ്പോൾ ഒരു ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ടറിനോട് പറഞ്ഞാണ് മോഹൻ ഏഴ് തൊട്ട് ഏഴര വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് എട്ട് തൊട്ട് എട്ടര വരെ കറണ്ട് പോയാൽ ആ സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ച ആളുകളുടെ അഭിനയമൊക്കെ ലോകത്തിൽ നിന്നും മായ്ക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാബിൽ കാണുമായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു 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 കോപ്പി കാണുമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചാനലിൽ കാണുമായിരിക്കാം പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഇല്ലാണ്ടായി നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളമുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ച് ചലനങ്ങൾ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ മറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ അവരുടെ ചലനങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മൈക്കൊരു വലിയ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓഡിയൻസിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പത്തോ ഇരുപതോ പേരുടെ ഓഡിയൻസ് അല്ല പത്തും അഞ്ഞൂറും പേരിരിക്കുന്ന അമ്പലപ്പറമ്പിലെ ഓഡിയൻസിന് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഡയലോഗുകൾ അവരുടെ ചെവിയിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവർ പോകും അപ്പോൾ ഇത്രയും കെമിസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു നാടൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇരുപതല്ല സോറി മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാടക നടന്മാരുടെ പുറകെ അവരുടെ പരിവേഷവും ഗ്ലാമറും കണ്ട് പുറകെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഗീതയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന അയ്യോ ഗീതയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു നാഷണൽ തിയേറ്റേഴ്സിലെ വില്യം ഡിക്രൂസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ
പിന്നെ എന്താണ് സിനിമയിൽ നിന്നും സീരിയലിലേക്ക് പോയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എനിക്കായിട്ട് മാത്രം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെയാണ് എൻ്റെ കാര്യം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു എന്നെ വിളിക്കാം താല്പര്യം കാണിച്ച ആൾക്കാരോടൊക്കെ പോയി ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തു പക്ഷേ കാലക്രമേണ സീരിയലുകളിൽ ഒന്നിന് പകരം മെച്ചമായിട്ടുള്ള അടുത്ത റോളുകൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ വാനമ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീരിയലാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നാല് വർഷത്തോളം അത് പോയി അതിൽ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിവോട്ടറായിട്ടുള്ള റോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളെ പരാതിയും പരിഭവം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുകയും അതിനെ ഈശ്വരൻ തന്ന വേറൊരു സമ്മാനമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കിട്ടാത്തതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വേവലാതിപ്പെടുകയും പരാതിപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു നേച്ചറുള്ള ഒരാളല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മുഖ്യധാര സിനിമയിലേക്കുള്ള ആൾക്കാർ ഇനിയും വിളിക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു പക്ഷേ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ നടന്മാരെ പോലും നടിമാരെ പോലും എനിക്കും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല മുഖ്യധാര സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറുവാനായിട്ട് അമ്മയിൽ ഞാൻ മെമ്പറാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ നടി നടന്മാരുമായിട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ പുതിയ തലമുറയിലെ പല സംവിധായകരെ എനിക്കറിയില്ല അവരുമായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നല്ലൊരു നാളുകളുടെ ഒരു വഴിയിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്നെ കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഒരു സ്വാഭാവികമായി ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ചേതോവികാരം മാത്രമാണ് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു പരാതിയില്ല മറിച്ച് എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ തന്ന എല്ലാ നല്ല മനുഷ്യരോടും സിനിമയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും പുറത്തുമുള്ളവർ സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവരും പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അവരോടുള്ള എല്ലാ നന്ദി നമസ്കാരവും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പ്രേക്ഷകരുടെ സമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പറയുകയാണ് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാസ്യ നടനായിരുന്ന ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ മില്ലൻ ബാനറിസത്തിലേക്ക് വന്നതും മില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏറെ ചെയ്തതും എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഞാനൊരു മെമിക്രി മോണോ ആക്ട് ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് കാലഘട്ടത്തിൽ നാട്ടിൽ എനിക്ക് അഖില കേരള അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനോരമയുടെ ബാലജന സഖ്യത്തിൽ ഓൾ കേരള മത്സരത്തിൽ മിമിക്രി മോണോ ആക്ട് ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് എന്നൊക്കെ ട്രിപ്പിൾ ക്രൗൺ അതായത് ഫസ്റ്റ് മൂന്നിനും ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മോഹൻ പി ജോൺ എന്നുള്ള പേരിൽ നിന്ന് മോഹൻ അയിരൂരിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹാസ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കുതിരോട്ടം പപ്പു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ പറയാമല്ല അദ്ദേഹമൊക്കെ ചെയ്ത ചില അങ്ങാടി എന്നറിഞ്ഞ സിനിമയ്ക്കകത്തൊക്കെ ചില സീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുർഭാസിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്ത വേഷങ്ങൾ ഹാസ്യ കലാകാരന്മാരായിട്ട് അവരെ കണക്കൂട്ടില്ലെങ്കിലും അവർ സീരിയസ് വേഷങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇന്ദ്രൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരൻ അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു വെറും ഹാസ്യ നടനായിട്ട് വന്നാണ് കോസ്റ്റ്യൂമറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഹാസ്യ നടനായിട്ട് വന്നു ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വലിയ സീരിയസ് അഭിനേതാവുകളുടെ ലൈനിൽ അദ്ദേഹം പ്രഥമ ഗണനീയനാണ് അപ്പോൾ ഹാസ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ള വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വലിയ ക്ലേശം വരത്തില്ല അത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ ശരീരഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഞാനൊരു നിർവചനം ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്കാലും എന്തായാലും കൂടുതലും എനിക്ക് വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് വില്ലൻ വേഷം ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വാനമ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത രജപുത്രയുടെ അതിനകത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ലക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് നവരസങ്ങൾ എനിക്കതിനകത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടി അതൊരു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബേസിക് ഹാസ്യ കലാകാരനായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിമിക്രിയുടെ ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട മമ്മൂട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളതായിട്ട് വരുമ്പോൾ ജയറാം മുകേഷ് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തിനു സിദ്ദിഖ് സാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ പോലും ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരും അവർക്ക് അത് അത് അതായിരിക്കും അവർ പക്ഷേ അവരുടെ ഒരു വലിയ ഒരു എനർജിയുടെ ബേസ്
മകനായിട്ട് ജനിച്ച എനിക്ക് വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ആകാൻ പറ്റിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ഉദാരമതികളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനവും സ്നേഹവും ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കത് അവരോടെല്ലാവരോടുമുള്ള കടപ്പാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും നിഗളിക്കുവാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരവസരം പോലും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ആരോടാണ് കൂടുതൽ കടപ്പാടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കുകളുള്ളൂ ദൈവത്തോടാണ് ഈശ്വരനോടാണ് എൻ്റെ കടപ്പാട് ബാക്കി ഒരുപാട് പേരുടെ കാര്യം ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരോടും കടപ്പാടുണ്ട് എൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയുടെ കടപ്പാടുണ്ട് അവർ സ്വസ്ഥമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനൊക്കെ വിടാനായിട്ട് അവർ മാനസികമായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കലഹങ്ങളില്ലാതെ എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് എൻ്റെ ഭാര്യയെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ജനങ്ങളുണ്ട് ഈ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മാനരസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് കടപ്പാട് എല്ലാവരോടും ഉണ്ട് പക്ഷേ സർവോപരി ഈശ്വരനോടാണ് ജി സോമൻ സാറിനോട് എനിക്കുള്ള രൂപസാദൃശ്യം അത് പരക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആരെങ്കിലും യാദൃശികമായിട്ടോ മനഃപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ വിഷയം പെടാറുണ്ട് അത് ഞാൻ സോമേട്ടൻ്റെ വൈഫിനോട് ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതങ്ങനെ ആയി എനിക്കതേക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ് ഒരാൾക്ക് മനുഷ്യ അദ്ദേഹം എന്നോട് പലരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈവൻ സോമേട്ടൻ്റെ വൈഫ് ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഇരുപതാം തീയതി അവരുടെ വീട്ടിൽ സോമേട്ടൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അനുസ്മരണം നടത്തിയപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് മുടി മാത്രമാണ് വലിയൊരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഉള്ളത് സിൽക്കി മുടിയാണ് ആയിരുന്നു സോമേട്ടൻ്റെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വേഷം നമുക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതും കേട്ടു എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോമേട്ടനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റേജുകളിലൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കണം പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അതിന് ഇവിടെ അത്തരം കലാ അവതരണങ്ങൾ നടത്തുന്ന അനേകം ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് അവർ ചെയ്തോട്ടെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊന്നും ആദരവുകളുള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ ഖത്തറിലുള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് സോമേട്ടനാണ് സോമേട്ടനും മാമുക്കുകയും ചേർന്നാണ് അന്ന് മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഹ്രസ്വകാല ബന്ധം മാത്രമേ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സോമേട്ടനാണ് പോലെയുള്ള എനിക്കൊരു ഇഷ്ടമുള്ളൊരു നടനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആൻറ്റി ഹീറോ വേഷങ്ങൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു രക്തമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ താറാവ് തുടങ്ങിയ പടങ്ങളിൽ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു അടുപ്പം തോന്നിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒന്ന് അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം കാലയവിനയിക്ക് പുറകിലേക്ക് പോയി അതൊരു ദുഃഖമായിട്ട് ഇന്നും ശേഷിക്കുന്നു അതാണ് സോമേട്ടനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ആൻസർ പറയാനുള്ളത് വരാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് അടുത്ത നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തീരുമാനം പറയാൻ പറ്റാത്ത വെറും നിഷ്പ്രഭരായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് ഈ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങ് അത് അതിൻ്റെ പേരുകളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വലിയൊരു കാര്യമില്ല എങ്കിലും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഒരു മര്യാദ എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിൽ ഏതാനും സിനിമകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു സിനിമ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തുടങ്ങിയത് കോവിഡ് മൂലം സ്റ്റോപ്പായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ല പ്രതിമുഖം എന്നൊരു സിനിമ അതിൽ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടൊരു റോൾ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ മിനിഞ്ഞാന്ന് അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സീരിയലുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ വളരെ വാനമ്പാടിയുടെ ഇല്ലൊരു പ്ര വളരെ പ്രാമുഖ്യമുള്ളൊരു റോള് ചെയ്തതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു റോളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് പല പല ആളുകളും വിളിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് എൻ ദൈവം എനിക്ക് നല്ലൊരു വേഷം അടുത്തതായിട്ട് വലിയ സമീപ ഭാവിയിൽ തരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലിരിക്കുകയാണ് അത് ഏത് ചാനലാണ് അല്ലെ ഏത് സംവിധായകനാണ് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പറയുന്നത് വളരെ പ്രീമച്ചുറായിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഗോഡ് ഡിസൈഡ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വിട്ടു
എനിക്ക് ഇത്രയും സമയം ക്ഷമയോടു കൂടി എനിക്ക് അനുവദിച്ചു വന്നത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ടു ഡേ ന്യൂസ് വളരെ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ചാനലാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ടു ഡേ ന്യൂസിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് എല്ലാ എൻ്റെ എല്ലാ അഭിവാദനങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള പ്രേക്ഷകരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കലാകാരന്മാരെ നിലനിർത്തുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ വിനീതമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം